Hola, hola, ¿cómo están? Soy Sonia Rodríguez y ¿a poco no está buenísimo el tema de hoy? ¿Qué hacer cuando otras personas hablan mal acerca de ti? ¿Te ha pasado alguna vez sí, que tú estás tratando de hacer las cosas bien, que tratas de hacer cosas positivas, cosas que estén impactando vidas y no entiendes por qué otras personas no, no, no logran ver lo que tú estás viendo? Y en lugar de apoyarte y en lugar de decir, wow, o sea, estás haciendo algo bueno, estás impactando vidas, estás ayudando a las personas, empiezan a criticarte y a decir, ay, pero ¿por qué está haciendo eso? Mira, ella es así, ella es así. Y, e incluso cuando no logran eh, que tú a lo mejor eh, afectarte, empiezan a hablar con otras personas mal acerca de ti, porque como ven que no pueden contra ti, entonces dicen, wow, pues vamos a hacerlo con otras personas a su alrededor. Y esto lo estoy tratando por algo personal que me ha pasado últimamente, pero más que nada también porque muy seguido recibo comentarios de ustedes que les ha estado pasando. Entonces, como que yo diseñé como que mi propio sistema. Estoy cambiando un poquito porque el sol cambió un poquito. Entonces, a ver, déjame ver si me veo mejor de este lado. Sí, este lado está mejor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque tiene que haber una, una forma de, de erradicar esto, ¿no? Y no dejar que nos controle. Entonces, eh, pues tengo para ustedes tres tips que les van a encantar. Geno, beba, te estoy esperando. Ahorita voy a subir para vernos. Ya vamos a tener nuestra primer cita el día de hoy. Hola, Victoria. Hola, Eloy. Gracias por, por ver esta transmisión. Si tú crees que esto le puede ayudar a otra persona, pues compártelo porque son tres tips y son buenísimos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eh, creo que no son tres tips, creo que son cuatro tips. Cuatro, cuatro tips. El primer tip es que no lo andes comentando con todo el mundo, ¿sí? Menos nosotros como empresarios. Tenemos que ser muy, muy profesionales, sumamente profesionales. Y estamos en un negocio de personas. Entonces, cuando otra persona esté hablando mal de ti, ya ah, me sacó la lengua y se portó mal conmigo, en lugar de que tú eh, te la pases pregonando esto con todo mundo y más o menos con tu equipo, ¿sí? Por favor, trata de ponerle fin a ese chisme, a ese rumor, a ese mal comentario. Ahora, yo siempre les he dicho, ten una persona nada más, una sola persona con la que hagas drama. En mi caso es mi esposo, con mi esposo es con el que yo me desahogo y digo, es que fulanita me hizo esto, me hizo lo otro. Y mi esposo es muy sabio y él, en base a lo que escucha, a lo que yo mismo le platico, él siempre me dice, mi amor, agradece, 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 que ese es el segundo tip. Entonces, el primer tip es no lo andes pregonando con todo mundo, ten una persona para hacer drama, no utilices a tu equipo ni hables mal de otras personas del equipo con tu mismo equipo, porque lo único que haces con eso es que matas tu negocio, ¿sí? Ese sería el tip número uno. Hola, Gaby. Hola, Laura. Hola, Yasmin. ¿Cómo están? Ok. Tip número dos. Agradece. Conforme te sientas mal por alguna razón. Miren, ya otra vez está cambiando aquí el sol. Cuando te sientas mal por alguna razón, eh, eh, yo les, les, les puedo decir lo siguiente. Te falta agradecimiento en tu vida. ¿Sí? Cuando te estás tratando de hacer siempre la víctima, es que fulanita me dijo esto, fulanita está hablando mal de mí, sutanita no valora mi trabajo, mira, y te la pasas llorando por los rincones, por lo que están diciendo mal acerca de ti, por lo mal que te han tratado, pues eso solamente es un indicador que te falta agradecimiento en tu vida. Entonces un tip es el siguiente, ¿sí? eh, yo lo hago cuando me siento de repente así, eh, yo tengo la, la costumbre de que escribo 10 agradecimientos, entonces cuando te sientas así como que medio mal, porque pues seguimos siendo humanos, vamos a aceptarlo, ¿no? De repente nos duele que, que, que hablen o que digan ciertas cosas. Bueno, pues en lugar de escribir 10 agradecimientos y si estás escribiendo 10, escribe 50. O sea, siente eh, el beneficio del agradecimiento y que pase lo que pase en tu vida, hable lo que hablen en tu vida. Tú eres una persona sumamente agradecida y vas a estar atrayendo eh, esto a tu vida, ¿sí? Porque mira, si tú te la pasas, con, incluso con pensamientos negativos, ¿sí? Y, y hablando mal acerca de, de, de lo que te están tratando, de lo que están diciendo, lo único que va a pasar es que vas a empezar a atraer más y más negatividad a tu vida, Mejor enfócate en tus goles, enfócate en tus metas, trata con personas positivas, 
y elimina lo negativo. Y esto me lleva al punto número tres, ¿sí? Si de plano estás tratando con gente muy negativa, pues elimínala de tu vida y punto. Si es posible, ¿sí? Déjalas ir, déjalas ir si no quieres esa, esa, esa negatividad en tu vida. Ahora, también analiza con quién te estás juntando. Es con gente positiva, es con gente que está trabajando en sus goles o es con gente que siempre se está quejando. Incluso puede ser también gente de tu propio equipo. Son es que nadie compra, son es que nadie, nadie esto, nadie eh, quiere unirse sí, a mi equipo, nadie esto, nadie el otro. No, o sea, hay cosas que te pueden ayudar para que tú pienses positivo porque siempre estás pensando negativo. Vas a estar atrayendo todo lo negativo también a tu vida y a tu negocio. ¿sí? ¿Qué programas de televisión estás viendo? ¿Sí? ¿Qué lectura? ¿Con quién te estás juntando? A lo mejor es tiempo de hacer algún tipo de cambio. A lo mejor eres tú quien está trayendo toda esta negatividad a tu vida. Hola, amor eterno. ¿Cómo estás? Hola, Yari. Yari es una rockstar ya de transmisiones en vivo. De... Qué bárbara. Me encantó tu testimonio, Yari. Lindo día también para ti. A ver en qué punto iba. Ok. Seguía el punto de eliminar todo esto de tu vida. Y... Finalmente, el tip número cuatro es, si no puedes eliminarlo de tu vida, si de plano no, por alguna razón no lo puedes eliminar, tienes que tratar con esta negatividad, pues el tip es el siguiente. ¿Están listas? Sí, pongan un uno si están listas. Si no, no les digo cuál es el tip número cuatro, que yo creo que es el... Bueno, yo creo que los tres han sido muy importantes, pero este cuarto también es muy importante. ¿Sí? Por cierto, si sienten que esto le está pasando a alguien de su equipo o a ti te está pasando, sientes que le puede ayudar a alguien, comparte esta transmisión. Mira, yo estoy aquí peleándome con la luz porque está el sol cambiando a cada rato <risa> bueno el tip número 4 es el siguiente aprende a lidiar con estas personas ¿sí? hace poquito estuve viendo un documental de Netflix de Tony Robbins si no lo has visto por favor velo y si me estás viendo en este momento y no tienes forma de, de ver Netflix díganme y lo puedo poner hacer una transmisión y lo puedo, puedo grabar a lo mejor partes de este documental eh, de, mi, de mi pantalla y se los puedo poner aquí, que les parece? Es una buena idea, ¿no? Eh, en la primera sección de este documental de, de Tony Robbins, No Soy Tu Gurú, él comenta algo que, bueno, está una chica eh, pues manifestando lo dañada que está por, porque su padre, todo lo que le hizo, y entonces ella empieza a platicar todas las cosas negativas que, que le hizo su padre y porque ella estaba tan enojada con él, ¿no? A pesar de que lo amaba porque era su padre, estaba muy enojada por un montón de cosas que le había hecho a ella, a su mamá. Entonces Tony Robbins al final, ya cuando le dio toda la terapia y demás, le dijo, bueno, así como eres tan, tan buena para culpar a las personas, también acepta el hecho de que gracias a él, gracias a tu padre, gracias al daño que dices que te hizo, ahora eres la mujer que eres, ¿sí? Entonces, ese es el tip número cuatro. Aprende a entender que estas personas llegan a tu vida por una razón y ellas están cumpliendo con su propósito en esta vida y en tu vida. Su propósito a lo mejor es precisamente criticarte, a lo mejor precisamente es hablar mal acerca de ti para probar tu fortaleza, ¿sí? Para ver si tú realmente te mereces el éxito en tu vida, Sí, aprende a lidiar con estas personas porque ellas también están, están en su viaje, están en su camino en esta vida. Y a lo mejor tú también has hecho lo mismo con otras personas. Hay que aceptarlo, ¿sí? No somos moneditas de oro. Entonces, a mí realmente estos tips me, me ayudaron mucho, me están ayudando mucho. Estoy pasando por una etapa en la que, sinceramente, eh, Estoy tratando de hacer bien mi trabajo y aún así muchas personas que no les gusta, eh, pues en lugar de, que, de, de agarrarme a llorar por los rincones, si sí tengo que ser fuerte, tengo que ser perseverante y te lo estoy platicando a ti, porque yo sé que a ti también te pasa, te pasa y te pasa muy seguido. Ahora tú tienes dos opciones, ¿sí? dejar de hacer tu trabajo, dejar de impactar vidas, dejar de ayudar a las personas, porque eso es lo que somos los emprendedores, ¿sí? ayudamos a las personas a resolver algún tipo de problema. Entonces tú tienes la opción, o te rindes y caes ante estas críticas, o sigues adelante con más fuerza, pero con muchísimo agradecimiento en tu corazón. Entonces, pues estos son los tips que tenía para ustedes. Eh, Cuéntenme qué les parecieron, espero no, no, 
no verlas. Ay, miren, ya ven cómo se ve aquí. Ven cómo estoy buscando por aquí. El... Aquí está bien, ¿verdad? Espero que les hayan ayudado estos tips. Si sabes de alguien a quien le puede ayudar, compártele este mensaje. Eh, otra cosa que también les quería decir, mañana jueves es el día que toca la transmisión un poquito más larga y vamos a platicar acerca de todo el sistema eh, para atraer prospectos. Que ¿Se acuerdan que son cinco? ¿no? De cómo prospectar, que habíamos hablado de un cambio de lenguaje, de cómo hacer el cierre, de cómo hacer la invitación, la presentación, el seguimiento y todo eso, ¿se acuerdan? Bueno, mañana vamos a hacer una transmisión especial, 11 de la mañana, pero va a ser un entrenamiento muy especial solamente para los miembros del Mastermind privado. Entonces, si tú todavía no estás en ese grupo, deja aquí un mensajito y te voy a dejar el link porque el acceso es completamente gratis. Pero el acceso es un poquito... Eh, restringido solamente para emprendedores que quieran realmente trabajar en su marca personal, estar aportando valor y que quieran recibir este, este conocimiento, ¿no? Porque desde un grupo ya sabes que te llega la notificación y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, Laura, muchas gracias por estar aquí. Itze, también te acabas de unir. Bueno, pues luego ves la grabación. Si les gustó esa transmisión, ya saben, déjenme un comentario. También me gustaría que ustedes me den sus propias estrategias. Si yo en este momento compartí cuatro, pero estoy segura que hay más, ¿no? Entonces, si ustedes saben de alguna otra que quieran compartir, pues déjenla aquí abajo, porque pues ya saben que la lluvia de ideas siempre es algo, es algo muy, muy, muy bueno y muy positivo, porque así aprendemos de todas y de todos. Este es el mensaje para ustedes. Que tengas un excelente, excelente miércoles. Que tengan un muy bonito día. Te mando un beso, un abrazo muy fuerte. Y recuerda, mañana transmisión especial con todo el sistema completo para hacer tu negocio desde casa. Soy Sonia y nos vemos pronto. Chao.